ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കെനിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ മസായിമാര നാഷണൽ പാർക്ക് സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വെറും ഒരു യാത്രയല്ല മറിച്ച് ഒരു അനുഭവമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എ ലൈഫ് ടൈം സെക്കിനായ് ഗേറ്റിലൂടെയാണ് മസായിമാര ഗെയിം റിസർവിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മസായിമാര നാഷണൽ പാർക്കിലൂടെയുള്ള സഫാരി അഥവാ ഗെയിം ഡ്രൈവ് ലോക പ്രസിദ്ധമാണ് സഫാരി ഓഫ് എ ലൈഫ് ടൈം എന്നു തന്നെ ഈ യാത്രയെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലമായ മസായിമാര നാഷണൽ പാർക്കിനകത്തുള്ള സിംബമാര ലോഡ്ജിലെത്തി പൂർണ്ണമായും മരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു റിസോർട്ടാണ് സിംബമാര ലോഡ്ജ് വന്യമൃഗങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ്ങും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ലഞ്ച് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കൃത്യം മൂന്നര മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഗെയിം ഡ്രൈവ് അഥവാ സഫാരിക്ക് വേണ്ടി മാരാസിംബ ലോഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ഞങ്ങളെ വരവേറ്റത് മസൈ മാര ജിറാഫ് കൂട്ടങ്ങളാണ് ജിറാഫുകൾക്ക് അരികെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇംഫാല കൂട്ടങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നോക്കത്ത ദൂരത്തോളം സീബ്ര ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് പെട്ടെന്നാണ് സഫാരിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ചീറ്റകൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ അവ മരത്തിനടിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വാഹനം അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചീറ്റ എണീക്കുകയും കുറച്ചു ദൂരം നടക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ചീറ്റകളെയും കണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു സിംഹം തൻ്റെ ഇരയും തേടി നടക്കുന്നത് കണ്ടത് സിംഹത്തിനെ കണ്ട വിവരം വയർലെസ് സന്ദേശം വഴി എല്ലാ സഫാരി വാഹനങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിംഹത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് ജിറാഫ് കൂട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളെയും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് സിംഹം സിംഹത്തെ കണ്ട മാത്രയിൽ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി സിംഹം അവരുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ പിന്നാലെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളും സിംഹത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും രണ്ടാമത്തെ സിംഹവും കൂടെ കൂടി രണ്ട് സിംഹവും കൂടി വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനടുത്തേക്കാണ് നടന്നു നീങ്ങുന്നത് അപ്പോഴേക്കും സമയം ഏകദേശം ആറ് മുപ്പത് ആയിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പത് വരെയുള്ളൂ നമുക്ക് സഫാരിക്കുള്ള പെർമിഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യ ദിവസത്തെ സഫാരി കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു ഡിന്നറിന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മസായി ഗോത്രക്കാരുടെ നൃത്തവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു മസായി മാരയിലെ മസായി ഗോത്രക്കാരുടെ നൃത്തം എല്ലാവരെയും വളരെയധികം ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു പലരും മസായി ഗോത്രക്കാരുടെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി
ഒരു കാലത്ത് ഈ മസായിമാര പാർക്ക് മുഴുവനും മസായി ഗോത്രക്കാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ കൃത്യം ഏഴു മണിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ സഫാരിക്ക് വേണ്ടി പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഈ കാണുന്നത് വൈൽഡ് ബീസ്റ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈൽഡ് ബീസ്റ്റുകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടാൻസാനയിലെ സെറിങ്കറ്റി നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്നും റിവർ മാര ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മസായിമാര നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് ഗ്രേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മസായിമാര നാഷണൽ പാർക്കിനെ ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമാക്കിയത് ഈ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ തന്നെയാണ് പത്ത് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് മൈഗ്രേഷനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിലാണ് മസായിമാര നാഷണൽ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് ഈ പാർക്കിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഈ കാണുന്നത് മാൻവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ടോപ്പികളാണ് മാനുകളെക്കാൾ അല്പം വലുപ്പമുള്ളതും തുടയിൽ പ്രത്യേക നിറവുമുള്ളതുമായ കാഴ്ചയാണ് ടോപ്പികളുടേത് ടോപ്പികളുടെ കൂട്ടങ്ങളെയെല്ലാം ക്യാമറയിൽ പകർത്തി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നേരെ കണ്ടത് രണ്ടു സിംഹങ്ങളെയാണ് അപ്പോഴേക്കും മറ്റു സഫാരി വാഹനങ്ങളെല്ലാം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ ക്യാമറക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ തെല്ലൊരതിശയം തോന്നി തൊട്ടടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സിംഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മുഖഭാവങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ ഞാൻ പകർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു സഫാരി വാഹനങ്ങളെയും സഫാരി യാത്രകളെയും ഒരുപാട് കണ്ട് ശീലിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സിംഹം യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു മസായിമാര നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സിംഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് പാർക്കിലെ റേഞ്ച് ഓഫീസിൻ്റെ പെട്രോളിംഗ് സംഘമാണ് സിംഹങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് സീബ്ര കൂട്ടങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്തരം ഗ്രാസ് ലാൻഡിലാണ് സീബ്ര കൂട്ടങ്ങൾ ഒരുപാടായി കാണപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം സീബ്രകളാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ സമയത്ത് ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നും മസായിമാരയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്നത് സഫാരിയിൽ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഓസ്ട്രിച്ചിനെയാണ് പറക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്നാൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഈ ഓസ്ട്രിച്ച് അഥവാ ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഒട്ടകപ്പക്ഷിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടാൻ കഴിയും പുൽമേടുകളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന സീബ്രകളെയും ടോപ്പികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടകപ്പക്ഷികളെയെല്ലാം കാണുമ്പോഴുള്ള അനുഭവം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇത്തരം മനമയക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് മസായിമാരയെ ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമാക്കിയത് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴേക്കും ആഫ്രിക്കൻ ആനകളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സീബ്രകളുടെയും വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെയും കൂട്ടങ്ങളുടെ കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളെ വരവേറ്റത് ഈ കാണുന്നത് വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അവശിഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ ഒരു ലപ്പേഡിനെ കാണാൻ കഴിഞ്
പുല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന ലപ്പാടിനെ ഞങ്ങളും പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു ലെപ്പേടിനെ പിന്തുടരുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഒറ്റ കൊമ്പൻ ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അല്പം ദേഷ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നു എന്നാൽ യാതൊരു ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ തിരിച്ചു നടന്നുപോയി ഈ കാണുന്നത് ഹോട്ടെയർ ബലൂണിൻ്റെ വാഹനമാണ് ഹോട്ടെയർ ബലൂൺ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണി ആയപ്പോഴേക്കും മസായിമാര നാഷണൽ പാർക്കിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഒരു കുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം എത്തി അങ്ങനെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ ഒരുങ്ങി അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് മാരാ റിവർ ആ റിവറിനടുത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് ആയിരക്കണക്കിന് വൈൽഡ് ബീസ്റ്റുകൾ വരിവരിയായി നടന്നു വരുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾക്ക് കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുന്നിൻ മുകളിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാരാ റിവർ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരുപാട് വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളെ ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടര മണിയായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ മാരാ റിവറിനരികിലെത്തി മാരാ റിവറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിപ്പോ പൊട്ടാമസിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ മാരാ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൈൽഡ് ബീസ്റ്റുകൾ മസായി മാരയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഹിപ്പോ പൊട്ടാമസിനെ കൂടാതെ മുതലകളും ഈ മാരാ റിവറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഏതാനും ചില വൈൽഡ് ബീസ്റ്റുകൾ മാരയുടെ തീരത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റിവറിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മുതലകളും തീരത്ത് തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചത് കാണാം അങ്ങനെ മുതലകളും ഹിപ്പോസ് നിറഞ്ഞ മാരാ റിവറിൻ്റെ കാഴ്ച എങ്ങനെ വിവരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ ക്രോസിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മരത്തിനടുത്തേക്ക് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തു രാവിലെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പാക്ക്ഡ് ലഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നാലു പേർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്കും വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ മാരാ റിവറിനടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സഫാരി വാഹനങ്ങളും അപ്പോഴേക്കും മാരാ റിവറിനടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ദ മോസ്റ്റ് സ്പെക്ടാക്കുലർ സൈറ്റ് ഓൺ ദ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ചാനലും ദ ഗ്രേറ്റർ ഷോ ഓൺ ദ എർത്ത് എന്ന് ആനിമൽ പ്ലാനറ്റും വിശേഷിപ്പിച്ച ഗ്രേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ കാണുന്നതിനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പ്രയാണം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലോകമൊട്ടുക്കുമുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ മസായിമാരയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വൈൽഡ് ബീസ്റ്റുകളാണ് മാരാ റിവറിൻ്റെ തീരത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് മാരാ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യാനായി ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ റിവർ ക്രോസിംഗ് ഇതാ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയായി 
ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഓരോ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റും റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് മാരാ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ ഈ പ്രയാണം വെറും വാക്കുകളിലൂടെ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വൈൽഡ് ബീസ്റ്റുകളാണ് ടാൻസാനിയൽ നിന്നും റിവർ മാര ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മസായി മാരയിലേക്കും തിരിച്ചും പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഈ ലോകാത്ഭുത കാഴ്ചയാണ് മസായിമാരയെ വേറിട്ടതാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നീണ്ട മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമിട്ടുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും മസായിമാര ഗെയിം ട്രൈബ് എ ലൈഫ് ടൈം സഫാരി തന്നെയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ കണ്ട് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു ലെപ്പേഡ് വിശ്രമിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ആൺ സിംഹവും വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാമറയിൽ കാഴ്ചകൾ പകർത്തി മസായിമാരയിലെ ഈ സഫാരി കാഴ്ചകൾ വെറും വാക്കുകളുടെ വിവരിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ യാത്രയിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസത്തെ മസായിമാര ഗെയിൻ ഡ്രൈവ് പൂർത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾ പാർക്കിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു ഒരു മസായി പുരുഷൻ ഞങ്ങളെയും നോക്കി അവിടെ വഴിയിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു മസായിമാര യാത്ര മസായി ട്രൈബൽ വില്ലേജ് സന്ദർശിക്കാതെ ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാവുകയില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ മസായിമാരയിലെ മസായി വില്ലേജിൽ വന്നിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഫെലിക്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മസായി വില്ലേജ് എങ്ങനെയാണെന്നും മസായി വില്ലേജിൽ അവരെ ജീവിത രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പുരാതന കാലത്ത് നൈൽ നദീതടത്ത് നിന്നും കുടിയേറിയവരാണ് ഈ മസായി ഗോത്രവർഗക്കാർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ട്രൈബ്സാണ് മസായി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മസായ് ട്രൈബ്സാണ് ഈ മസായന്മാരയിൽ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ സംസ്കാരവും ആചാര രീതികളും ജീവിത രീതികളുമെല്ലാം ഇന്നും ഇവർ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു ചെറിയൊരു ഫീ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മസായ് വില്ലേജിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാനും അവയെല്ലാം ക്യാമറയിൽ പകർത്താനുള്ള സൗകര്യമെല്ലാം ഇവിടെ ഇവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് മ എന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ഇവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്നിരുന്നാലും ഇംഗ്ലീഷും സ്വഹേലി എന്ന ഭാഷയുമെല്ലാം ഇവർക്ക് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഈ യാത്രയിൽ മസായി ഗോത്രക്കാരനായ ഫെലിക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും വീടിൻ്റെ അകവുമെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതികളും അവർ തീ കത്തിക്കുന്നതും എന്നെല്ലാം ഈ യാത്രയിൽ ഫെലിക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു എങ്ങനെയാണ് തീ കത്തിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു ഇന്നും സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും സർക്കം ശിക്ഷ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ മസായിമാര കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് കന്നുകാലി വളർത്തലും ആട് വളർത്തലുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ മാർഗങ്ങൾ ഒരു പുരുഷന് എത്ര സ്ത്രീകളെ വേണമെങ്കിലും വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിചിത്രമായ ആചാരമാണ് ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് സിംഹത്തെ വേട്ടയാടിയിരുന്ന മസായി ഗോത്രക്കാർ ഇന്ന് വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ മസായി വില്ലേജിലെ ചെറിയ മസായി മാർക്കറ്റും സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നെറോബിയിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രേറ്റ് റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ അരികിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ മസായി മാറിയിൽ നിന്നും നൈറോബിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ കെനിയൻ ട്രിപ്പ് എന്ന് തീരാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് മസായി മാറിയിൽ നിന്ന് നൈറോബിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ റിഫ്റ്റ് വാലിൻ്റെ വ്യൂ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്യാമറയിൽ പകർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നെയ്റോബി ഷാർജ ഫ്ലൈറ്റ് അവിടുന്ന് ഷാർജ കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് 
അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ കെനിയൻ യാത്ര ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു റെഡ് സി മുതൽ ആഫ്രിക്കയിലെ മൊസാമ്പിക് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് റിഫ്റ്റ് വാലി മസായി മാരയിലെ ഗെയിം ഡ്രൈവ് കാഴ്ചകളും മസായി വില്ലേജിലെ കാഴ്ചകളുമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക